Buenos días, amigos. Hoy día, en el curso de Historia Universal, nivel quinto de secundaria, vamos a tocar el tema Las Cruzadas. ¿Qué fueron las Cruzadas? Fueron expediciones religiosas militares que se acontecieron entre los siglos XI y XII. ¿Por qué? Porque los santos territorios en Palestina, los santos lugares, habían sido invadidos por los turcos selyúcidas y habían tomado prisioneros a los peregrinos. ¿Quiénes participaron? Los señores feudales. ¿En busca de qué? En busca de gloria, en busca de poder, en busca de territorios. Como siempre, el trasfondo de toda la guerra son los intereses económicos. De todas las cruzadas, porque hubo ocho cruzadas, destacan la primera, que tuvo dos etapas, la etapa popular, liderada por el señor pero en el ermitaño y Walterio Sinader que reunieron a personas sin instrucción militar y hicieron llegar a Palestina fueron aniquilados y la segunda etapa la etapa señorial convocada por el Papa ¿cómo se llama el Papa? Urbano Urbano II donde destaca los doctores de Muñoz. Cuentan los historiadores que el combate fue tan terrible en Jerusalén que le habían derramado tanta sangre que la sangre llegaba hasta las patas de los caballos. O sea, enorme cantidad de sangre. Destaca ahí. Después de además fue un total fracaso. También está acá la cruzada, tercera cruzada, llamada, llamada también la cruzada de los reyes. ¿Por qué? Porque ahí intervino Federico Barbarroja, Federico Augusto y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Nos pusimos ahí en Inglaterra porque todos sabemos quién fue Ricardo Corazón de León, famoso Ricardo Corazón de León. Ricardo Plantagené, el segundo rey Plantagené de Inglaterra. Y se fueron los más conocidos. Fueron derrocados. Y después está ahí una guerra entre Ricardo el Nuevo Juan de León y Felipe Augusto. Pero Ricardo el Nuevo de León es asesinado de un flechazo en sus posesiones francesas. Ya es otra historia. También se producen las consecuencias, se limita el poder feudal. ¿Por qué? Los señores feudales a irse a las cruzadas perecieron. ¿Cómo regresar? Los siervos obtuvieron libertad. Esa es la etapa en que aparecen los apellidos. Tomaban el apellido del lugar. Por eso que algunos se apellidan Montoya. de nombres. Gonzalo viene de González. González. Origen Gonzalo. Fernández. Fernández. O sea, y se lo dicen los apellidos en la época que interesaron de las cruzadas. Se requiere el comercio entre Oriente y Occidente. Hay una fusión cultural y también se detiene el avance de los islámicos, de los maometanos hacia Europa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¡Las cruzadas! Muy bien. Concepto. Concepto de las cruzadas. Fueron expediciones religiosas militares que se desafiaron entre los siglos XI y XIII. Entre los siglos XI y XIII. Los cruzados como los templarios usaban una espada enorme 
que tenía que agarrarlo con las dos manos para combatir. En contraposición con las, con las imitadas sobre espadas musulmanas, que eran curvas, se tenía que tener como usado una enorme fuerza para levantar esa espada. Tenía que tener una enorme fuerza. Más la cota, la armadura, tenía que ser un individuo muy, pero muy bien alimentado. Causa recuperación por los cristianos de Tierra Santa. ¿Y dónde encontraba Tierra Santa? En Palestina, Palestina, en poder de los turcos en Yusiras. Búsqueda de tierras, búsqueda de tierras, poder, riqueza y espíritu aventurero. ¿De quiénes? De los caballeros feudales apoyado en sus vestidas, o sea, en sus tropas. Principales cruzadas. La primera cruzada, solamente vamos a ver las dos, porque estas son las más importantes. Primera cruzada, 1096-1099. Dos etapas. Etapa popular, dirigida, dirigida por Pedro también. Llamado también Gran Vitalio y Walterio Sinaver, dos grandes amigos. Congregaron un montón de grupos de personas, un enorme grupo de personas, pero sin preparación militar. Fueron aniquilados. Etapa señorial. Etapa señorial. Etapa señorial. La única que tuvo es cruzada, también llamada cruzada de los reyes o de los caballeros. Disculpe, cruzada de los caballeros. Fue convocada por el Papa Urbano II en el Concilio de Cremón. El 28 de noviembre de 1925, con el lema Dios lo quiere y había que combatir. Destacaría por Alfredo de Milón, con el cual ocuparía Jerusalén en el año 1029. Ahora la vamos a ver para que sea la cruzada en 1088, 1188, 1192, llamada también la Cruzada de los Reyes, ¿por qué? Lo vamos a ver, convocada por el Papa Clemente III, acudieron Federico I Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe Augusto II, Rey de Francia, y Ricardo I Plantagenet. Corazón de León, rey de Inglaterra. Ahora vamos a ver las consecuencias, consecuencias. Debilitamiento de los señores feudales y fortalecimiento de los monarcas. Al parecer, durante las cruzadas, no regresaban a sus territorios y esos territorios pasaron a manos de rey. Sí se fortalecía, se fortalecía el poder de los monarcas. Ahí también tiene su origen, los apellidos. Los apellidos tienen su origen ahí. Reactivación del comercio entre Occidente y Oriente. Desarrollo de la burguesía. Se desarrolla la burguesía porque al no haber señores feudales, los castillos empezaron a desuso, entonces se desarrollan las ciudades. Y en consecuencia, freno a la expansión islámica y florecimiento de las ciudades italianas. ¿Por qué? Sí, profesor, ¿pero por qué florecimiento de las ciudades italianas? Porque las ciudades italianas se encargaron del comercio. Venecia, Génova, las dos más grandes ciudades, sumamente comerciales. Tenían colonias en varias ciudades alrededor del mar Mediterráneo. Más muchachos, actividad, investigar las cruzadas, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Número dos, elaborar un mapa conceptual. Eso es todo por hoy, mis queridos alumnos. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga.